Доктор Карсон, он президент Евангельской коалиции, у которой есть веб-сайт, где есть много материалов, много ресурсов. Он также написал много книг и статей. Поэтому некоторые из вопросов были похожи, поэтому мы их объединили в один вопрос и постараемся наилучшим образом ответить на все вопросы. Первый вопрос, который мы хотели бы задать доктору Карсону, он является президентом Евангельской коалиции, и мог бы он немного рассказать об этом служении и о том, как украинские церкви могут сотрудничать с Евангельской коалицией. So the first question is, uh, you're the president of the Gospel Coalition. Can you tell us a little bit about this ministry and how Ukrainian churches can cooperate with the Gospel Coalition? The Gospel Coalition began with a conversation between uh, Tim Keller, a Presbyterian pastor in New York, and me. Евангельская коалиция началась с разговора, который у меня был с Тимоти Келлером, который является пастором Пресвятерианской церкви в Нью-Йорке. В 2002 году. Мы оба являемся представителями сильного конфессионального евангельского движения. Он из пресвитерианской среды, я из баптистской среды. И in an organization that was recognized to represent the best of biblically faithful Christianity. И поэтому мы говорили о том, каким образом мы можем поспособствовать тому, чтобы представители наилучших церквей, наилучшего конфессионального евангельского богословия в Северной Америке могли служить Богу вместе. So we consulted with uh, friends in our own circles and asked um, who are the pastors in this country? who are uh, strongly convinced by confessional evangelicalism. И поэтому мы в своих кругах общались с людьми и интересовались пасторами, которые исповедуют конфессиональное евангельское богословие. Who are expository preachers. Пасторов, которые практикуют экспозиционную проповедь. And who are committed to evangelism. И пасторов, которые посвящают себя евангелизации. Who are they? Мы хотели знать, кто это. We also in the of North Также вы знаете, что Северная Америка весьма разнообразна. We have not just white pastors, и поэтому мы выбирали не только э, э, европейских пасторов, то есть пасторов с белым э, цветом кожи, pastors, но также афроамериканцев, pastors, э, латиноамериканцев и азиатов. In other words, this wasn't just going to be a white man's club. Поэтому это не просто был клуб для пожилых э, белых мужчин. So once the list was composed, we wrote to 40 pastors. Поэтому когда мы составили этот список, мы разослали письма 40 пасторам, inviting them to come together for three days, пригласили их собраться вместе на три дня, to seek God's face in prayer, для того чтобы искать Божьего Божьей воли в молитве, to get to know one another для того, чтобы ближе друг с другом познакомиться и поговорить о том, что мы можем сделать и чего мы не можем делать. Said, и, как я сказал, мы пригласили 40 человек. Первым uh, признаком Божьего благословения было то, что каждый из 40 приехал. Which showed that there was a felt need for this kind of thing. И это показало мне, что действительно братья ощущают необходимость в такого рода деле. When we first met, there was a lot of mutual suspicion. Когда мы встретились, много было такого, знаете, взаимного подозрения друг к другу. But we spent about a third of our time in prayer and getting to know one another. Но треть времени мы потратили на молитву и на знакомство друг с другом. And eventually, out of those first three days in 2005, we Uh, received the authority to write a statement of faith and a theological vision of ministry. И благодаря этой встрече нас уполномочили написать символ веры и также написать философию служения. You can read them on our website for yourself. Они есть на нашем веб-сайте. 
В следующем году мы встретились для того, чтобы отшлифовать эти формулировки. В 2007 году мы провели первую маленькую конференцию. У нас не было ни средств, ни организации. Мы немного рекламировали это в интернете. И мы встретились в здании, где проходят библейские часы, в той семинарии, где я преподаю. Там помещается около 600 человек. Человек. И было очень много людей, не было свободных мест. Но вторым признаком благословения Божьего для меня было то, что, по крайней мере, 70% из присутствующих были младше 40 лет. Поэтому это показало мне, что будущее поколение интересуется этим. И, в общем, короче говоря, появилась неприбыльная организация под названием «Евангельская коалиция», которая приняла несколько важных решений. Первое. Большая часть ресурсов, которые мы предлагаем, это цифровые ресурсы и бесплатные ресурсы. Это значит, что мы должны были находить источники финансирования из других мест. Ну, когда мы говорим, что это будет распространяться бесплатно, это бесплатно только для тех, кто получает это. Но весь этот процесс оплачиваемый. И о финансах мы, конечно, не будем сейчас долго говорить. На следующей конференции в 2009 году было 3700 человек. В 2011 году было 7000 человек. И так далее. Сегодня наш веб-сайт посещают 8 миллионов человек в месяц. И поэтому, ну, так как веб-сайт может посетить человек практически из любой точки земли, эти посетители посещают нас со всего земного шара. И поэтому, конечно же, мы стараемся этот сайт переводить и делать ресурсы доступными на разных языках. Может быть, это не очень качественно, но это лучше, чем ничего. В некоторых странах наш сайт заблокирован. Например, в Китае наш сайт заблокирован. Но со слов руководителей этого подпольного движения христианского в Китае, в котором десятки тысяч церквей, они говорят, что около 40% богословского образования они берут с нашего сайта, хотя наш сайт заблокирован. И я спрашиваю у них, как это возможно? Они улыбаются. И они говорят, мы знаем, как перебраться через стену. Поэтому они пользуются спутниковым интернетом, что нельзя заблокировать. Поэтому есть умельцы, которые могут обойти все эти блокировки. Но это также означает, что мы не можем отражать, сколько людей смотрят. Но это также значит, что мы можем следить за тем, сколько людей наблюдают за этой ситуацией. Мы знаем, сколько людей из Австралии, например, из Сиднея посещают наш сайт. Но тех, которые в Китае через спутниковое подключение подключаются, мы не знаем, сколько их и как часто они заходят. Поэтому со временем этот сайт дополняется различными ресурсами по богословию, по этике, пасторскому служению. 
At the moment, about 100, sources. И сейчас мы предлагаем на нашем сайте 100 тысяч ресурсов. All available for free. Бесплатно. And then in places like Africa, where large parts of the continent uh, don't have good access to the internet. И конечно же есть такие страны, где нету стабильного доступа к интернету, например, африканские страны. We produce some materials in book form. Некоторые материалы мы печатаем. In the last eight or nine years, we have published and distributed about 600,000 books in 31 languages. За последние восемь-девять лет мы распространили около шестиста тысяч книг на различных языках. All of them free to the end user. Опять же, все это бесплатно для получателей. Or very cheap. Или очень очень недорого. Sometimes we work in coordination with with other groups. Иногда нам в этом помогают другие организации. The publication costs of one of those uh, uh, Russian language books that was held up earlier was in fact paid for by the Gospel Coalition. И одна из книг, которую я видел чуть раньше, была перевод и издательство было оплачено Евангельской коалицией. Because we were working with local authorities here. Потому что мы сотрудничали с местными организациями. Now, in North America, we're also regionalized. В Северной Америке Евангельская коалиция разделена на несколько регионов. We have about 20 regions. У нас есть около 20 регионов. And they're responsible to the head office. И они все, ну, скажем так, подотчетны главному главной штаб-квартире. But the movement under God has spread to other countries. Но это движение по Божьей благодати распространилось на другие страны. But it is part of our firm policy that when it goes to another country, the movement must be independent. Но нашей нашим правилом является то, что когда евангельская коалиция создается в какой-то другой стране, она должна быть независимой. That is, it must be locally controlled. То есть она должна контролироваться местно. Locally financed. Местно финансироваться. Locally edited. Местно редактироваться. In other words, we don't want to become another big American mission. Другими словами, мы не хотим стать какой-то еще одной большой американской миссией. But if people are going to use our name, но если люди будут использовать наше название, they must sign on to our statement of faith. Они должны согласиться с нашим вероучением and our theological vision of ministry. И нашим нашей философией служения. And work at developing the same dynamics. И также развивать и двигаться в этом направлении. И поэтому у нас есть попечительский совет, который посвящен молитве и созиданию друг друга. So there is, for example, a francophone, a French language, European um, gospel coalition. Поэтому, например, евангельская коалиция есть во Франции на французском языке. They they have another name, but they use our logo and so on. They're identified with us. Поэтому у них, ну по французски это звучит по-другому, но они uh, как бы связывают себя с нами. They are independent. Они независимы. Now we provide technical expertise behind the uh, website, the French website. Мы консультируем их, помогаем их с веб-сайтом. And some technical advice. И какие-то даем еще другие советы. But they're self-governing. Но они как бы самосуществуют. Self financing. И самофинансируются. When they have their conferences in Geneva and invite me, I go because I'm invited, not because I'm the president of the American one. Поэтому, когда они проводят конференцию, например, в Женеве и приглашают меня, я там как гость, а не как президент их коалиции. So there's another one in Germany. Поэтому есть еще евангельская коалиция в Германии. Small one in Poland. Маленькая в Польше. Uh, there's one that's developing in Italy. Одна развивается в Италии. There's one that's developing in Canada. Одна развивается в Канаде. There's one in Australia. Одна в Австралии. And so on. И так далее. So you say, what do we do in Ukraine? Поэтому как украинские церкви могут сотрудничать с нами? Now, let me tell you quite frankly. This is going to sound strange. Честно говоря, может быть это вам покажется странным. We actively discourage the formation of new groups. Мы пытаемся всегда вот этот пыл, такой энтузиазм к начинанию новых групп всегда остудить. Because we're not trying to simply grow an organization. Потому что наша задача не является расширение организации. We want to make sure that there is the commitment to confessional agreement and to the authority of Scripture, to clarity regarding the gospel, and leaders actually loving one another. Поэтому для евангельской коалиции важно приоритет Писания, ясность Евангелия и 
взаимная любовь руководителей друг к другу. Поэтому, когда мы не видим этого, то мы говорим, пусть Бог вас благословит, вы можете делать то, что вы хотите, но мы не будем ассоциировать себя с вами. So if you come to a theology or uh, organizational structures that are different from ours, поэтому если, скажем так, вы придерживаетесь иного богословия или философии служения, there may be some ways in which we can work together. То, ну, мы можем как-то с вами взаимодействовать. Our guys often help people in other parts of the world put together websites. Мы всегда рады помочь тем, чем мы можем людям со всего мира. But at the end of the day, you can't use our name and be part of the TGC unless you can sign our statements of faith and theological vision and ministry. Но тесное сотрудничество частью евангельской коалиции можно быть только в том случае, если вы подписываете наше вероучение и философию служения. That means that when a particular country wants to start something along these lines. И поэтому это значит, что когда какая-то страна хочет иметь связанная с нами, ну, it, связанную с нами евангельскую коалицию, it usually takes a few years before it happens. Uh, проходит несколько лет, прежде чем это начнется. Because we really do want the foundation to be solid before Потому что it, it takes off. мы хотим убедиться в том, что основание будет прочным. Does that make sense? Uh, я ответил на ваш вопрос. Вам понятно, что я имел в виду? No, you know, if it were another sort of meeting, I could tell you what our plans are for the future. Поэтому, ну, я мог бы вам, наверное, в другом контексте рассказать больше о наших планах на будущее. But in brief, what I would say is that God has grown this thing beyond our expectations. Но вкратце я могу сделать вывод, что Бог благословил нас больше, чем мы ожидали этого. And we we have been running hard to catch up to put the structures in place to support it. И мы не успеваем за всем тем, что Бог делает в этом служении. Next year, as you know, here in Ukraine, it's the celebration of the 500th anniversary of the Reformation. В следующем году, как вы уже не раз слышали, будет 500-летний юбилей Реформации. So our national conference in next April uh, in Indianapolis will celebrate the Reformation. Поэтому наша национальная конференция в апреле в городе Индианаполис также будет посвящена этому событию. But the center of that celebration will be the exposition of Galatians. Но центром этого праздника будет экспозиция послания Галатам. In other words, at the center of all that we do is back to the Bible. Другими словами, мы всегда пытаемся поставить Писание в центр всего, что мы делаем. And we expect between nine and ten thousand people for that conference. И около десяти тысяч человек ожидается как участники этой конференции. And if you can't visit it, it doesn't matter. И если вы не можете посетить ее, ничего страшного. Because two weeks later it'll all be posted on our line as videos that you can download. Потому что через две недели это все будет на нашем веб-сайте и вы ну каждый имеет свободный доступ к этому. That was probably much more of an answer. Я постараюсь на другие вопросы отвечать чуть-чуть короче. Второй вопрос. Какой совет вы можете дать молодым пасторам и молодежным лидерам? What advice would you give to young pastors and youth leaders? In 25 words or less. У меня есть только 25 слов, правильно? In one sense, that, that's a great question. С одной стороны, это прекрасный вопрос. In another sense, it's a hopeless question. С другой стороны, это безнадежный вопрос. Because you see, I could I could deliver the same sort of generalities that 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 would pertain in any country. Можно говорить, знаете, ну в общем, что применимо для каждой страны. Learn the Bible. Изучайте Библию. Teach and preach the Bible. Проповедуйте Библию. Learn to evangelize. Занимайтесь благовестием. Pray. Молитесь. Pursue holiness. Стремитесь к святости. God is more interested in what you are than in what you do. Бога больше интересует то, кем вы являетесь, чем то, чем вы занимаетесь. Live in the light of eternity. Живите во свете вечности. Love people. Любите людей. Make sure that you're more interested in winning people than in winning arguments. Всегда переживайте больше о том, чтобы выиграть человека, чем или приобрести брата, да, чем выиграть какой-то спор. Don't be surprised if you're called to suffer. Не удивляйтесь, если вас постигнут страдания. Don't whine. Не жалуйтесь, не ропщите. Give yourself to thanksgiving. Посвящайте себя благодарности, благодарению. 
Ask God for faithfulness rather than bigness. Uh, просите, чтобы Бог давал вам прежде всего верность, а не знаменитость. And many more things of that sort. И подобного рода вещи. In other words, what I'm really calling you to do is to be biblical Christians. Другими словами, будьте библейскими христианами. I'm not telling you anything new. Я не говорю вам чего-то, что я придумал. You don't need a prophetic mantle from Don Carson to learn to be faithful. Вам не нужно какое-то пророческое слово от Дональда Карсона, чтобы быть верными. But then there are some things that I might say to individuals that are a little different. Но когда речь идет о каждом частном случае, то, возможно, советы будут другими. If I knew you, если бы я знал каждого из вас, and I detected that you are particularly strong in teaching and preaching, but not very good at personal relationships. И, например, я знал, что вы можете проповедовать и учить Слову Божьему, но в личном общении у вас есть много слабостей. Я бы сказал, что вам стоит поработать над тем, как вы строите отношения с другими людьми. Hand, really с другой стороны, если у вас очень хорошо получается строить отношения с людьми, например, если у вас есть дар милосердия, и вы можете утешать людей, которые болеют, то тогда я бы вам сказал, чтобы вы не забывали об изучении Божьего Слова. Научитесь лучше проповедовать. Проповедуйте все Слово Божье. Это ваша задача как пастора. И если вы верны в проповеди и учении, если у вас все хорошо в личных отношениях, но вы безнадежны, когда речь заходит о планировании. Say, я бы сказал, ну, вы, так как вы блюститель, вашей задачей является планирование. Пусть вам кто-то поможет. Окружите себя людьми, которые могут дополнять э, ваши слабости. Некоторые люди могут проповедовать очень хорошо, но когда они выходят за кафедру, они беспомощны. Поэтому пасторский труд, он многогранен. In medical terms, a pastor is a general practitioner. Поэтому говоря медицинским языком, Пастор — это общий врач. Uh, нам не нужен пастор, который своего рода лишь окулист. Потому что в поместной церкви бывают разные проблемы. И поэтому, обращаясь к молодым служителям, я бы сказал, что нам нужно с вами отдельно собраться и изучить пасторские послания апостола Павла. So, Поэтому давайте для начала вы выучите их наизусть. Он вообще не ваши вопросы задает, а просто придумывает uh, то, что у него здесь есть. Um, Вопрос. Значит, доктор Карсон упомянул о том, что вера является даром. И здесь несколько вопросов сразу возникает. Первое. Кому Бог дает этот дар? Каким-то конкретным людям или всем? Нельзя ли говорить о вере как, ну, не о даре, а о отклике человека, человеческой реакции? То есть имеет ли человек способность либо принять Божью благодать, либо отказаться от нее. И как ко всему этому относится вопрос свободной воли? Окей, okay, so, Dr. Carson, you've mentioned that faith is a gift, and this raises several questions. Do you want me to just name all of them? And oh, then, sure. Uh, so, one of them is, is faith, if faith is a gift, is it given to all men, or is it just given to particular people? Uh, if say, is it, isn't it appropriate to speak of uh, saving faith as a human reaction to grace? Do men have ability to either reject or accept God's grace? And how does free will fit, to, in, fit into this whole discussion? Another question to answer in 25 words or less. Uh, опять же, uh, трудно дать... Uh, ну, у меня есть, например, только 25 слов, к примеру, поэтому трудно ответить uh, подробно на этот вопрос. If you think I took too long on the gospel coalition, если вы думали, что я слишком долго рассказываю о евангельской коалиции, how long do you think I'm going to take on this one? сколько я могу об этом говорить. 
The first thing to say, I think, is that just because something is a gift, it does not follow that it is something that we are not responsible for. Первое, что я хотел бы сказать, это то, что если что-то является даром, это не значит, что человек не несет никакой ответственности. Let, let me give a couple of examples from Scripture. Позвольте привести несколько примеров из Писания. Before I do, the question began by saying, um, Dr. Carson, you have said that faith is a gift. Прежде чем я отвечу, я заметил, что вопрос был построен так, сформулирован интересно. Доктор Карсон, вы сказали, что вера — это дар. Но, друзья, это не Дон Карсон сказал. Это Бог сказал. So make sure you're not arguing with me. Поэтому я хочу, скажем так, этот спор поместить в правильную плоскость. But that you're arguing with God. Эти аргументы вы выдвигаете не против взглядов Дона Карсона, но против того, что сказано в Библии. In all fairness, you still have to ask what those passages mean. Ну, конечно же, каждый отрывок, ну, скажем так, существуют различные интерпретации, поэтому мы можем говорить об этом. But one of the advantages of working with people who take the word of God seriously. Но я считаю, что одним из преимуществ в беседе с человеком, который серьезно относится к Библии, is that all of us should be willing and eager to correct our understandings in the light of the word of God. Является то, что каждый из нас должен быть всегда готов формировать и исправлять свои взгляды на основании Писания. So, let, let me direct your attention to just a couple of passages. I'll get my Bible. Yeah? He, he hasn't memorized the whole thing, so he's got to get his Bible. Да, доктор Карсон сказал, что, ну, в отличие от Павла, Николай еще не выучил наизусть всю Библию, поэтому ему нужно будет подглядывать. Acts chapter 4, verses 27 and 28. Четвертая глава Деяний апостолов, 27 и 28 стихи. This is after Peter and John have been released from prison. После того, как Петр и Иоанн были освобождены из тюрьмы, they go back to what they call their own people, to the Christian church. Они возвращаются к христианской церкви. And they begin to pray. И начинают молиться. And in their prayer, they quote Psalm 2. В своей молитве они цитируют второй псалом. Why do the nations rage and the peoples plot in vain? Он говорит, что метутся язычники и народы замышляют тщетное. And then, verse 27. 27 стих. Indeed, Herod and Pontius Pilate met together with the Gentiles and the people of Israel in this city to conspire against your holy servant Jesus, whom you anointed. Ибо поистине собрались в городе сём на святого сына твоего Иисуса, помазанного тобою Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука твоя и совет твой. Stop there. Остановимся здесь. Ask the question. Задайтесь вопросом. Why did Jesus die? Почему умер Иисус Христос? According to this verse, he died as a result of a wretched conspiracy. Согласно этого стиха, он умер, потому что его предали люди. A wretched conspiracy amongst Herod, Pontius Pilate, and the Gentiles. Предал Ирод, Понтий Пилат, язычники и народ израильский. Whipping up a crowd, the people of Israel in this city, to conspire against your holy servant Jesus. Где сказано в 26 стихе, что они собрались вместе на Господа и Иисуса Христа. It was a cheap conspiracy amongst crooked politicians and a mad crowd in a small country at the eastern end of the Mediterranean. По сути, это, было, это был заговор, который составили небольшое количество коррумпированных религиозных чиновников, политических чиновников, и которые нашли какую-то мятежную толпу для того, чтобы использовать ее в своих целях. Jesus, вот почему умер Иисус Христос. Так сказано в 27 стихе. Но что сказано в 28 стихе? Чтобы сделать то, чему быть предопределила рука твоя и совет твой. Поэтому почему умер Иисус Христос? 28 стих. Это был Божий план. Чтобы не уничтожить Евангелие, мы должны верить как в 27 стих, так и в 28. Представьте, что вы верите только в 27 стих, а не в 28. 
then Jesus dies simply as the result of a cheap political conspiracy. Тогда смерть Иисуса Христа являлась результатом лишь какого-то политического заговора. That has nothing to do with God's redeeming purposes or his sovereign sway to bring Jesus to the cross. И это не имело ничего общего с Божьим суверенным замыслом, согласно которому Иисус Христос должен был умереть на кресте. It's not the fulfillment of ancient scripture. Это не было исполнением пророчеств. It's just a cheap political conspiracy because you don't believe verse 28. Так как вы не верите в 28 стих, для вас это просто теория заговора. But supposing you believe verse 28 and don't believe verse 27. Но если вы верите в 28 стих, но не верите в 27. Now why does Jesus die? Почему умер Иисус Христос? God arranged it all. Бог все это организовал. It's not Pilate's fault. Пилат не виноват. I mean, he washed his hands. He's not blameless. Он же He's not blameworthy. Он, он омыл руки, он не винен. I mean, he did what God ordained would be done anyway. Он сделал то, что определил Божий совет. Not his fault. Он не виноват. Not the fault of the mad crowd. Эти мятежники, толпа no не виновата. Нету никакого заговора. God is sovereign. Бог суверенен. Because he's sovereign, therefore human beings aren't responsible for anything. И поэтому, так как Бог суверенен, человек не несет ответственности ни за что. But if you can appeal to God's sovereignty to remove human responsibility, но если вы думаете, что божественный суверенитет лишает человека ответственности, then there is no sin. То греха не существует. So what do you need a sacrifice for in the first place? Поэтому зачем тогда вообще нужна жертва? So you've destroyed the gospel from the other side. Поэтому вы уничтожаете Евангелие. Somewhere along the line, we've got to recognize that God is absolutely and utterly sovereign. Поэтому с одной стороны мы должны признать, что Бог абсолютно суверенен. So much so that the text can say that in the death of Jesus, everything that happened, including this conspiracy, happened by God's plan. Он настолько суверенен, что все решения этих людей, каждое их волеизъявление, было согласно тому, что предопределила Божья рука. The cross was not an accident in history. Крест не был случайностью в истории. But at the same time, you must also say that human beings are responsible for the decisions they make. Но в то же самое время мы должны сказать, что человек несет ответственность за свои поступки. For their choices. Человек несет ответственность за свой выбор. For what they believe and fail to believe. За свои решения, во что он верит и во что он не верит. For whether they obey or disobey. Послушен ли он Богу или не послушен? There is where human responsibility is credited. Вот что касается человеческой ответственности. Otherwise, there is no sin. Другими словами, греха не существует. The sovereignty of God does not lead toward fatalism. Вернее, ну, в другом случае, греха не существует. Поэтому божественный суверенитет не имеет ничего общего с фатализмом. Because scriptures are no less dogmatically affirming human responsibility. Потому что также ясно и безоговорочно, как Библия учит божественному суверенитету, Писание также ясно подчеркивает ответственность человека. Let me mention one more passage. Еще один отрывок хотел бы прочитать. Genesis chapter 50, uh, глава Бытие, verses 19 and 20. 19 и 20 At this point, jo- uh, Jacob has died. Иаков умер. And the brothers who sold Joseph into captivity are afraid now that Joseph, with his power as prime minister of Egypt, is going to persecute them. Братья, которые предали Иосифа, боятся, что теперь-то он отомстит им по-настоящему. So they come to him and beg for their lives, basically. Поэтому они пришли, чтобы умолять его не погубить их. Joseph says, verse 19. Иосиф говорит в девятнадцатом стихе. Don't be afraid. Не бойтесь. Am I in the place of God? Ибо я боюсь Бога. And then verse 20. Двадцатый стих. You intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives. In the Russian Bible, it says, "You intended to harm me, but God turned it for good." В 20 стихе сказано, вы умышляли против меня зло, и в русском сиандальном переводе сказано, но Бог обратил это в добро. Но это не совсем верно, потому что в еврейском тексте стоит одно и то же самое слово. Вы замыслили это во зло, но Бог замыслил это в добро. Еврейский текст невозможно перевести по-другому. The human beings intended it for harm. У людей было одно намерение. God intended it for good. Во зло. У Бога было другое намерение. Добро. The text does not say. Текст не говорит. God intended me to go down to Egypt in an air-conditioned, chauffeur-driven limousine. Бог хотел, чтобы я попал в Египет в лимузине с кондиционером. 
But unfortunately, uh, you guys mucked up his plans. Но вы все испоганили. Nor does it say um, God was having a walk that day and took a snooze. И здесь не сказано, что Бог гулял и чихнул. And um, uh, you intended to do some evil, and you started it off badly. Прошу прощения, не чихнул, а он задремал, и вы uh, тут начали замышлять зло, и быстренько, пока он дремал, вы это все сделали. But fortunately, God is a superior chess player, so he worked things out so it had a happy ending after all. Но Бог лучше, чем вы играете в шахматы, поэтому в конце все как бы закончилось счастливым концом. Now what the text says что говорит этот текст? Is that in one and the same event, одно действие the brothers intended it for evil and God intended it for good. Имеет два намерения. Человеческое во зло, Божье в добро. And I could show you many, many, many passages like that in the Bible. И есть еще много других подобных отрывков в Библии. I'll mention one more. We won't take time to study it. Еще одно, один отрывок упомяну, и мы не будем больше об этом But говорить. But go home and read it through carefully. Но хотел бы, чтобы вы сами его изучили. Isaiah chapter 10. Десятая глава Исаии. Verses 5 to 15 or thereabouts. С пятого по пятнадцатой стихи, если я не ошибаюсь. In other words, I would want to argue that the Bible insists on the truthfulness of two propositions. Другими словами, я хочу сказать, что Библия утверждает истинность двух заявлений. Both propositions, I think, are true and can be shown to be true from Scripture. Оба заявления являются истинными и библейскими. Number one. Первое. God is absolutely sovereign. Бог абсолютно суверенен. But, но, His sovereignty never functions to mitigate human responsibility. Его суверенитет никогда не устраняет человеческой ответственности. That's the first proposition. Это первое заявление. Second proposition. Второе заявление. Human beings are responsible before God. Человек несет ответственность перед Богом. By that I mean they believe and they disbelieve. Под этим я подразумеваю, он может верить или не верить. They obey and they disobey. Он может быть послушным или непослушным. And their actions and their choices are morally significant before God. И поэтому человек несет нравственную ответственность за свой выбор перед Богом. But, но, human responsibility never functions to diminish the sovereignty of God. Человеческий, человеческая ответственность никогда не функционирует автономно от божественного суверенитета. Isn't that what we saw in Acts chapter 4, 27 Разве это не то, что мы увидели с вами в Деяниях апостолов, в 4 главе, 26-7-8 стихи? I think that both of those uh, points, both of them, must stand together and are everywhere taught in Scripture. Мне кажется, что это два библейских постулата, которые встречаются постоянно. In fact, I have many Armenian friends who agree with those propositions. И у меня есть много друзей армянян, которые соглашаются с этим. As I have many Reformed friends who agree with those propositions. И у меня есть много друзей, придерживающихся реформатского учения, которые также придерживаются этих двух заявлений. They are hard to deny. They're both very clear scripture. Потому что ни армяне, ни кальвинисты не могут отрицать этих двух утверждений. And the differences of the way they work out. И поэтому разница в том, как они применяются, зависит от того, как мы объясняем соответствие этих двух заявлений друг к другу. And all the questions then regarding faith as a gift, but faith is something that we exercise. И поэтому все остальные вопросы, такие как вера это Божий дар, но в то же самое вера в то же самое время вера это отклик человека. What kind of freedom Christians have or don't have? Какой свободой обладает христианин или не обладает? They're all questions that arise from confessing the truthfulness of both of those propositions at the same time. Все эти вопросы возникают, когда мы верим одновременно в два этих заявления. But what you must not do is so organize your theology on one side or the other that at the end of the day you end up denying one of those propositions. Поэтому мне кажется самое главное в этом споре не формировать свои умозаключения таким образом, чтобы в конце концов либо первое заявление, либо второе заявление вы опровергали. Speaking, говоря о э, значении в пасторском служении, для нас с вами важно применять эти два заявления в жизни церкви так же, как они применяются в Писании. And in no other way. И никаким другим образом. For example, Например, What pastoral application shall we make from 
Acts 4:28. Какое пасторское применение может иметь отрывок из Деяний 4 главы 28 стих? Shall we conclude from Acts 4:28 because people do what God has decreed in advance that they will do, therefore we're not responsible? Можно ли сказать, что так как Бог все предопределил заранее, человек не несет никакой ответственности. No, you mustn't do that, Нет, потому что это противоречит 27 стиху. Shall we conclude from verse 27, because there was a moral conspiracy that was thought up by a bunch of human individuals, therefore God really wasn't in charge after all? Можно ли сказать, что так как э, сказано о человеческом заговоре, то Бог это не контролировал? No, because you've got verse 28. Нет, потому что Бог предопределил это в 28 стихе. Try some other examples. Еще другие примеры. Because God is sovereign, так как Бог суверенен, therefore there's no point praying. Зачем молиться? Just pray, your will be done, amen, that covers it. Просто да будет воля твоя, аминь, и по делам пошли. Но в Луки 18 сказано, молитесь и не уставайте, не ослабевайте. Поэтому мы должны понять, что божественный суверенитет предопределяет не только цели, но использует средства достижения этих целей. Words, again again again, И поэтому мне кажется, что uh, отчасти недоразумения, которые вызывают подобного рода дебаты, связаны с тем, что мы делаем какие-то выводы, которые опровергают либо первое заявление, либо второе заявление. So, what shall we conclude from the fact that faith is said by Ephesians to be a gift from God? Поэтому какой вывод мы можем сделать из того, что в послании к Ефесянам вера названа Божьим даром? Therefore, you're not responsible for it. You either have the gift or you don't. А, ну, тогда ты не несешь никакой ответственности. Ты либо имеешь дар, либо не имеешь. But there are scores and scores of biblical texts that command us to believe. Как насчет всех остальных тогда библейских отрывков, где э, мы призваны верить? И где человек осуждается за свое неверие? Okay, let's try the other side. Хорошо, поговорим, посмотрим на это с другой стороны. Поэтому попадем ли мы на небеса и скажем, я здесь, потому что я уверовал, я откликнулся на Божью благодать. Это был мой выбор. А мой сосед не сделал этого выбора, поэтому он попал в ад. Ну, тогда у нас есть основания для того, чтобы хвастаться. Или в конце мы скажем, что все это по Божьей благодати и все это дар из Его руки. И поэтому, если это значит, что ваше богословие, оно является, ну, скажем так, несбалансированным, Uh, вернее, прошу прощения, он сказал, что если вы немножко неловко себя чувствуете в этой ситуации и думаете, что у вас нет ответов на все вопросы, то нет ничего страшного, потому что это, этот, это некомфортабельность, это, по крайней мере, библейская некомфортабельность. Если бы у нас была еще одна неделя, мы могли бы подробнее поговорить о том, что, uh, что все это значит. But this is at least as far as I've got in my own thinking. Но это, по крайней мере, то, как я думаю об этом. Я каждое богословское умозаключение пытаюсь испытать всем Писанием. Я всегда реформирую свое богословие Словом Божьим. Один из слоганов реформации — это «Semper Reformanda». That is always being reformed by the word of God. Постоянно реформируемые Словом Божьим. We will betray the Reformation if we simply repeat the slogans of the Reformation without bringing them back to the test of Scripture itself. И поэтому мне кажется, реформаторы бы не хотели, чтобы мы просто повторяли эти слоганы реформации, но не испытывали их Писанием. So while we learn from the past, Поэтому, несмотря на то, что мы можем научиться из прошлого, мы должны все испытывать Писанием, чтобы быть верными лозунгу Реформации «Семпер Реформанда». 
So, следующий вопрос. Доктор Карсон, как вам удается при всех ваших заслугах и почестях оставаться смиренным и доступным таким братом? Только не говорите благодать Божья. So, how, how, you know, in view of all the achievements you know that God had bestowed on you, how do you manage to remain such a humble and approachable person? Don't say God's grace. I have a great deal to be humble about. Ну, есть многое в моей жизни, что меня смиряет. Don't we all? Я думаю, это касается каждого из нас. What have you but what you received? Что имеете, чего не получили? And I remember the words of uh, Carl Henry. И поэтому мой ответ похож на ответ Карла Генри. How can anyone be arrogant when he stands beside the cross? Как можно гордиться чем-то, стоя рядом с Голговским крестом Иисуса Христа? According to the Lord Jesus, и поэтому Господь Иисус Христос we are all at best unprofitable servants. Говорит, что в самом лучшем случае каждый из нас это раб ничего не стоящий. What more can you say? Что можно к этому добавить? I wish I were more humble. Поэтому я прошу у Бога, чтобы Он дал мне больше смирения. And probably the last question. Uh, let, me, let me say one more about this other one too. Okay. It's worth pointing out that very often people who are thrust into more leadership. Хотел бы все-таки добавить следующее, что люди, которые, которым вверено какое-то руководство, начальство, are often thrust by God into more suffering. это люди, которые м, подвергнуты большим страданиям. It's not always the case. Не всегда так бывает, But it's very common. но это очень распространено. Remember what Paul says in 2 Corinthians 12, Помните, что Павел говорит во 2 Коринфянам 12 главе, verses 1 to 10. с 1 по 10 стихи, Because of the greatness of the revelations that he had received, Павел говорит, что ввиду величия того откровения, которое Бог дал ему, there was given him by God a messenger ему, from Satan, a thorn in the flesh, to torment him. Он сказал, что ввиду всего этого Бог послал ему вестника сатаны, жалова плоть, чтобы мучать его. That's the way in which Paul learned. When I am weak, then I am strong. Таким образом, Павел понял, что Божья сила совершается в немощи. In fact, he goes so far as to say in verses five and six. В пятом и шестом стихах Павел говорит, that he goes through life afraid that people will think too much of him. Что он боится, чтобы люди не думали о нем выше, чем нужно. In other words, the reasons why he doesn't talk about the many revelations that he's received. И Павел говорит, причина, по которой я не рассказываю о всех тех откровениях, которые я получил, caught up to the third heaven, как он попал на третье небо. The reason he refrains from talking about that. Причина, по которой он об этом не говорит, is so that people will not think more of me than on the basis of what I do and say. В том, чтобы люди не думали о нем слишком много из-за этого. Paul goes through life afraid that people will think too much of him. Поэтому Павел в своей жизни остерегается. Он боится того, чтобы люди не вообразили о нем слишком много. Most of us, God help us, go through life afraid that people won't think enough of us. К сожалению, большинство из нас, как мне кажется, думают, что люди слишком мало будут о нас думать. There's already the mark of a Christian leader. И поэтому это отличает христианского руководителя, христианского наставника. Am I allowed to say this? Я могу сказать это. At conferences like this, people constantly come up and want to have their picture with me. На таких конференциях люди очень часто подходят и просят меня сфотографироваться с ними. they want me to sign their books. Просят, чтобы я подписал книгу. Okay. Ну хорошо. I I don't want to be awkward. Не знаю, как как это сказать лучше. People are just trying to be friendly. Я понимаю, что люди хотят ну, выразить свою благодарность. Хотят... Или, может быть, доказать своей жене, что они были на конференции пасторской. Но в этом кроется опасность. Опасность для меня. И для вас. It's dangerous for me because I might start thinking I'm somebody really special. Опасность для меня в том, что я могу думать о себе, что я какой-то особенный. And it's dangerous for you, and that you might start looking at me as a guru. И опасность для вас думать, что я на самом деле какой-то особенный. Instead, as a fellow Christian in the body of Christ. Я брат во Христе, брат в теле Христовом. 
Be, be careful not to find gurus. Поэтому будьте осторожны в том, чтобы не искать себе каких-то наставников. I tell my students at the seminary своим студентам в семинарии that if they listen to 50 sermons recordings of sermons by a famous preacher. Я говорю, что если они прослушают 50 записанных проповедей какого-то известного проповедника, they will become a bad clone. Они станут очень плохим клоном. If they listen to 25 sermons from two preachers, если они прослушают 25 проповедей двух проповедников, they will become confused. Они придут в смущение. But if they listen to 10 sermons, но если они прослушают 10 проповедей, each from 50 preachers, 10 проповедей каждая, ну то есть 50 проповедников каждый отпроповедует по 10 проповедей. They are more likely to learn the strengths and weaknesses of each то они больше поймут, в чем слабые и сильные стороны каждого из них и найдут свой собственный голос. Будьте осторожны, чтобы не делать из христиан гуру. Вы же не хотите искушать меня в том, чтобы я думал, что я какой-то гуру великий. And I don't want you to think of me as a guru. А я не хочу искушать вас в том, чтобы вы думали обо мне, будто бы я какой-то великий гуру. So we're agreed. Поэтому мы договорились. Get rid of the cameras. Никаких фотографий и автографов. No, 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 no. I'm not trying to be so. I don't want to start a new legalism. I, I, no. I know you're trying to be friendly. You're Ukrainians. You're friendly. Я понимаю, что украинцы они очень дружелюбны и гостеприимны, поэтому. But be careful. Будьте осторожны все-таки.